So, hallo zusammen. Ich freue mich heute sehr auf unser fünftes Gespräch aus der Toolsense Interviewreihe Werkstattgespräche. Ich bin Jennifer und für die Kommunikation bei Toolsense zuständig. Unser heutiger Gast ist Herr Ralf Biedermann, Geschäftsführer von Brea Gebäudedienste. Und dann darf ich natürlich noch Alexander Manafi vorstellen, CEO und Co-Founder von Toolsense. Herr Biedermann, vielleicht können Sie selbst noch ein, zwei Sätze zu sich und ähm, Brea Gebäudedienste erzählen. Ja, mache ich sehr gerne. Also Brea Gebäudedienste ist eines der ältesten Handwerksunternehmen hier in Deutschland. Also die Aufzeichnungen gehen bis 1897 zurück. Das heißt, wir feiern ja dieses Jahr unser 125-jähriges Jubiläum. Ja, kommt ursprünglich aus dem, aus dem Sauerländischen, die Familie Brea, ist also auch heute noch in der fünften Generation Inhaber geführt. Ich persönlich bin am Standort Heidelberg, in der Niederlassung Heidelberg, die in der Zwischenzeit seit 92 auch komplett eigenständig ist, Geschäftsführer. Dort, dort bin ich seit 2007 tätig, also bin jetzt auch schon im 15. Jahr und ja, die Entwicklung weiter läuft weiterhin sehr, sehr gut. Wir, sind, wir verstehen uns als Premium-Dienstleister in der Gebäudereinigung. Das heißt also, wir versuchen sehr, sehr hochwertige Dienstleistung zu bringen und haben dort sehr, sehr lange Kundenbeziehungen, sind regional aufgestellt. Das heißt, wir decken den, die Metropolregion Rhein-Neckar ab, ein bisschen Mannheim, Heidelberg, ich sage so 60, 70, 80 Kilometer maximal Umkreis um Heidelberg, sodass ich spätestens in einer Stunde überall sein kann. Das klingt doch super. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Herr Biedermann, wie sind Sie überhaupt auf Toolsense aufmerksam geworden? Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Und zwar war das, glaube ich, relativ zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr. Da hatte ich eine E-Mail im Posteingang. Das war eine relative Kalterquise, nennt man das, glaube ich, von einem Kollegen von meinem Manafi. Aber er hat bei mir so relativ den, ja, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar sind wir schon seit vielen Jahren dabei, im Prinzip zur Verwaltung unseres Maschinenparks eine vernünftige Software zu finden. Wir sind auf den, auf den Messen gewesen, haben uns viele Sachen angeguckt, aber es waren oftmals, waren sie, waren sie von Herstellerseite eben äh, entwickelt. Das heißt also, es gibt gute Möglichkeiten, die Herstellerprodukte dort einzupflegen, aber wir haben halt nicht nur von einem Hersteller äh, Produkte und ähm, dann konnten wir meistens nur, ja, entweder gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht äh, andere Produkte dazufügen oder andere Maschinen dazufügen sodass es für uns kein rundes Ergebnis war. Wir wollten uns auch nicht über die Software auf einen Hersteller jetzt festlegen, weil klar, am Ende des Tages müssen die Maschinen oder die, die Gerätschaften draußen vor Ort funktionieren und nicht äh, nur, weil sie äh, über eine Software eingepflegt werden können. Und äh, da kam die Mail, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kollege heißt, äh, äh, aber da kam die Mail, war sehr, sehr freundlich geschrieben. Ich habe gleich zurückgeschrieben. Wir hatten relativ früh und relativ schnell einen Kontakt und äh, da haben wir uns das angeguckt und das passt sehr. Ja, das klingt doch super. Sie haben auch schon so halb die nächste Frage mit beantwortet, ja. die aussieht, <lacht> wie sah der Status quo im Maschinenmanagement aus und wie haben sich die Prozesse durch Toolsins verändert? Also der Status quo war im Prinzip so recht klassisch eine Excel-Tabelle, in der wir unsere Objekte aufgeführt hatten, was war für eine Maschine drin und viel mehr Informationen konnte man aus der Excel-Tabelle auch gar nicht mehr rauslesen. Und, und A, ist es auch immer kompliziert und schwierig, so eine Excel-Tabelle zu pflegen, weil Sie natürlich auch ganz andere Informationen haben möchten. Oder wenn Sie Maschinen von links nach rechts umziehen, das ist, dann muss es immer beachtet werden, dass das auch, dass das dann jemand, der die Excel-Tabelle pflegt, auch dann auch entsprechend macht. Und so waren das immer ganz schöne Überraschungseier, wenn man mal in den Objekten war oder wenn man Objekte ausgeräumt waren, was tatsächlich für Maschinen drin standen. Ähm, äh, weil, ja klar, die war natürlich selten aktuell. Und vor allem, wie gesagt, das war die einzige Information, man hatte eine Maschine drin, wir hatten noch einen Unterpunkt, ob die, äh, die, die, die elektrische Schutzuntersuchung, ob die gemacht wurde, äh, das war's. Und dann hat man null Informationen und konnten auch nichts groß hinterlegen. Ja, das klingt total nachvollziehbar. Ähm, die nächste Frage wäre tatsächlich, was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Vorteile, die Toolsense mit sich bringt, vielleicht auch ja, auf die wirtschaftlichen Aspekte bezogen? Auf die wirtschaftlichen Aspekte. Die drei großen äh, Themen sind, du hast ein super äh, 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 ein System, was super einfach zu handeln ist, was super einfach zu pflegen ist. 
man kann offen eigentlich alles eintragen, was man drin haben möchte. Man, kann, man hat einen schnellen Zugriff drauf, äh, super benutzerfreundlich, äh, auch von unterwegs. Ich, ich kann jetzt hier mein, äh, meine App im Prinzip Toolsense öffnen und kann gucken, wo welche Maschine ist. Gerade jetzt auch im Thema Homeoffice äh, ganz, ganz wichtig auch für die Objektleiter. Man kann noch viel, viel mehr. Wir sind ja auch im Prinzip jetzt noch ein bisschen so am Anfang der ganzen Thematik, aber Toolsense kann noch viel, viel mehr. Und es hat sich auch in den letzten zwölf Monaten auch noch einiges dazu entwickelt. Das bekommen wir ja auch mal mit. Das ist ja auch eine schöne. Der Kontakt ist immer prima, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat immer, man hat immer sofort jemanden dran, wenn man jemanden braucht. Und es ist ein junges Unternehmen, was ich so mitbekomme und sehr, sehr dynamisch. Und das passt von unserer Seite. Wirtschaftlich wird sich das denn im Laufe der nächsten Monate und Jahre zeigen. Das klingt doch super. Vielleicht jetzt die Frage nochmal an Alexander gerichtet. Was würdest du hier eventuell noch ergänzen wollen? Ja, ich glaube, es ist einfach eine, eine zeitgemäße Art zu arbeiten. Es ist auch ein bisschen... Es würde auch keiner kommen, ein ERP-System oder so im Excel nachzubauen. Und ich glaube, das ist einfach nur einfacher. Ähm, es sind alle immer am gleichen Stand. Ich habe nicht irgendwelche Silosysteme, die sich da die Leute unterschiedlich bauen. Und ähm, genau. Okay, vielen Dank. Herr Biedermann, jetzt noch mal eine Frage, die Sie auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Und zwar, warum haben Sie sich für Toolsense und nicht eine Herstellerlösung entschieden? Ja, wie ich es eben beantwortet habe. Das ist... Äh ein ganz offenes System, da werden alle Hersteller, alle Gerätschaften gleich behandelt und ich kann im Prinzip das System auch so ein bisschen nach meinen Vorstellungen aufbauen, das war was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann also das Bild einpflegen, was ich drin haben will, ich kann die Anlagen einpflegen, die ich drin haben will, ich kann mir Änderungen schalten, also es ist viel, viel flexibler, was, ich so, was, was meine Erfahrungen so sind. Und äh, alle Maschinen, egal was es ist, äh, sind alle gleich, gleichberechtigt. Ja, das macht total Sinn. Würden Sie denn jetzt nach dem Einsatz von Toolsense jemals wieder Excel-Tabellen verwenden? Also in diesem Zusammenhang natürlich nicht. <lacht> Nein, also sicher noch eine Daseinsberechtigung für Excel, aber, aber nicht, äh, nicht mehr äh, bei der Verwaltung von, von, von einem Maschinenpark. Ja. Das macht Sinn. Und welche Tipps können Sie anderen Firmen bei der Einführung von einem Maschinenmanagement geben? Ja, ich würde es äh, ähnlich machen wie wir. Wir haben es also relativ äh, entspannt angegangen, haben uns da keinen Druck gesetzt. Äh, wir haben auch ganz klar gesagt, wir führen es ein. Wir haben einen Prozessverantwortlichen gewählt, äh, der dann alles eingepflegt äh, hat. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen Einpflegearbeit. Auf der anderen Seite gibt es aber auch da wieder über Excel basiert, natürlich schöne Dinge, um sich Daten erstmal hochzuladen, Basisdaten, Grunddaten. Das ganze, die ganzen Kunden zum Beispiel fand ich sensationell. Das ist praktisch auf einen Knopfdruck, hat man die Kunden schon mal hochgeladen. Dann muss man so ein bisschen sich ein paar Gedanken im Vorfeld machen, wie will man die clustern, die Maschinen, in welche Untergruppen will man sie eingruppieren und, und was für Bilder will man hinterlegen und so weiter. Und dann muss man eben gucken, wie man den Datenbestand aktuell einmal bekommt. Da haben wir sicherlich auch einmal uns im Kreis gedreht und haben wir dann an, an, zunächst mal an der, am falschen Ende angefangen. Aber jetzt äh, haben wir aktuell eine, 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 eine Top-Datenbasis, Top -Daten ja. Das klingt doch gut. Herr Biedermann, wie schätzen Sie denn grundsätzlich den Stand der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit in der Reinigungsbranche bzw. in der Gebäudereinigungsbranche ein? Und ja, wie wird sich das voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren noch entwickeln? Da wird sich sicherlich einiges entwickeln. Da sind viele Bereiche, in denen man in denen auch Entwicklungen im Moment passieren. Das ist ja nicht nur die Maschinen Richtung Robotik, dass sie eben eigenständiger arbeiten, sondern auch die Systeme im Hintergrund. Das also fängt bei einem, äh, einem ERP-System an, das viele auch noch nicht haben. Es äh, fängt bei einem äh, Dokumentenverwaltungssystem an und so weiter. Da gibt es einiges. Also die Branche, ist, es ist halt eine Handwerksbranche. Und ich möchte das manchmal vergleichen mit anderen Handwerken. Die machen ein, ein ordentliches Handwerk. Aber im Prinzip die Prozesse, die im, die im Hintergrund laufen, die sind oftmals noch... Sehr handwerklich. <lacht> ja, Alexander, kannst du hier vielleicht noch was ergänzen? Ja, ich glaube, wir, wir sehen ja auch einen steigenden Kostendruck in der Branche. Ja, ich glaube, ist ja auch jetzt ein Thema eben mit dem Mindestlohn etc., der da ja auch ähm, weiterkommt. Und 
glaube, der Kostendruck, ähm, Herr Biedermann, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich glaube, der wird sich in den nächsten Jahren nur verschärfen. Und da haben wir halt einfach beobachtet, äh, dass bei vielen Themen, auch jetzt gerade so das Thema Gerätemanagement, dass es da man da wirklich noch ganz viel eigentlich reinholen kann, Einsparungen und dass das bis jetzt eher alles vernachlässigt worden ist. Und ich glaube, da bietet halt die Digitalisierung dann die Möglichkeit, dass ich bei ganz vielen Ecken irgendwo noch angreife, ohne dass ich da, ohne dass es wirklich wehtut. Ja? Und dass ich einfach effizienter werde. Und das ist, glaube ich, die große Chance. Ja, kann man so bestätigen. Ja, super. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich würde sagen, vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie, Herr Biedermann, heute da waren und vielleicht hören wir uns bald wieder.